খুবই ভালো যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটি আপনারা দেখছেন সবার প্রয়োজন হলো প্রাণ আলো শুয়ে আমি যে সাংসদ জর জুড়েছে আপনাদের সাথে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হ্যালো ইউএসএ সো আজকে আপনারা জানেন যে রমজান মাসের কত রমজান হবে ছয় সাত হবেই তো আমি নিজেও রোজা রেখেছি সানু রোজা রেখেছে আমার ছোটো মেয়ে তো রোজা রাখার জন্য এখনও তার উপরে ফরজ হয়নি আর কি তো সে রাখিনি তো সে বারবার জিজ্ঞেস করে মা তুমি খাও না কেন আমি খাই তুমি খাও না কেন সবসময় তো আমরা একসাথে ব্রেকফাস্টে করি বা রাতে ডিনার করি মানে বিকেলবেলা আমরা তো আর রাতে সচরাচর কম খাই খাই হলো বিকেলবেলা আর কি তো এই আর কি অবস্থা তো তো সে কিছুটা আশ্চর্য যে আমরা সবাই মানে সে খায় আমরা কেন খাই না তো তাদেরকে আস্তে আস্তে বোঝানো হচ্ছে যে দেখো এটা একটা ধর্মীয় ব্যাপার সেপার আছে আমরা তো মুসলমান তো আমাদেরকে মাসে একবার এই ধরনের সংযমের মধ্যে থাকতে হয় খাবার দাবার ব্যাপার একটু রিস্ট্রিকশান আছে তো রোজার নামের জিনিসটা তাকে অনেক ছোটো বুঝতে পারছে কিছুটা বুঝাই আর কি যে বড় হলে যে তো বাবা মার মতো এই ধরনের রোজাদার হয় অন্তত হানড্রেড পারসেন্ট মানে প্র্যাকটিস ইসলাম প্র্যাকটিসটা যদি নাও আসে যেহেতু সে আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেছে জন্ম নিয়েছে এখানকার ছেলে মেয়েদের সাথে উঠা বাসা ভবিষ্যতে করবে কিন্তু অন্তত বাবা মার এই জিনিসটা যাতে তার থেকে ছুটে না যায় আর কি সে যাতে ধর্মের কাছাকাছি থাকে এই জিনিসগুলো আর কি তো ছোটোবেলা থেকে চেষ্টা করছে তো যাই হোক আজকের এই ভিডিও যে প্রসঙ্গ সেটা হলো তো বাংলাদেশে রোজা দিনে কি হয় হোটেল রেস্টুরেন্ট খাবার দাবার দোকান টোকান আবি যাবি সব কিছুই তো বন্ধ এগুলো খুলে হলো সন্ধ্যার পরে এবং যারা বন্ধ করে না তাদেরকে লাঠি টাঠি পিঠে টিটে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় গাঁও গ্রামে শহরে ঢাকায় সব জায়গায় একই অবস্থা তো এখন আমেরিকা যেহেতু একটা খ্রিস্টান দেশ যেখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা করছি আমেরিকা সাউথ ইস্টে ফ্লোরিডা থেকে তো এখানে তো বুঝতেই পারছেন আমার আশেপাশে মুসলমান কজন হইব আমি জানি না তবে যে সিটিতে দাঁড়িয়ে আমি ভিডিওটা করছি এখানে কম করে হলো নব্বই হাজার মানুষ আসে শুধুমাত্র এই সিটিটাতে খুব একটা বিশাল বড় একটা সিটি জনসংখ্যা অনেক কম তো এই নব্বই হাজার মানুষের ভিতরে আমার তো মনে হয় বিশ জন হবে কি না সন্দেহ এক্স্যাক্টলি মুসলমান খুঁজে দেখতে হবে আর কি তো এর ভিতরে আমরা আছি তিনজন আর আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আছে ওখানে তারা আছে কয়েকজন তো যাই হোক আমি এখন ক্যামেরাটা আপনাদেরকে ঘুরে দিই যে এই রোজার দিনে আমেরিকার হাল হকি কত রাস্তাঘাটের কি অবস্থা এবং রেস্টুরেন্টের কি অবস্থা তো আমি যে ভিডিওটা করছিলাম এটি হলো আমেরিকার একটি হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাইওয়েটার নাম হলো ইউএস ফোর্টি ওয়ান তো আরেকটু কাজ করে আমি এখানে যাই আমি আপনাদেরকে দেখাই একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা করছি এবং এই রেস্টুরেন্টের নাম হলো এখান থেকে দেখালে সুবিধা হবে আমি জানি না সানলাইটের প্রবলেম হচ্ছে কি না আপনাদের ওয়েন্ডিস তো আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন দেখতে পাবেন এই ওয়েন্ডিস হলো আমেরিকার খুবই জনপ্রিয় একটি রেস্টুরেন্ট এখানে সকালে ব্রেকফাস্ট দুপুরে লাঞ্চ রাতে ডিনার সব কিছু এখানে খেতে টেতে পারবেন তো এখানে দেখেন রেস্টুরেন্ট একটু খোলা তো এখন এই রেস্টুরেন্টটা যদি বাংলাদেশে হতো তো স্বাভাবিকভাবে এটা থাকতো বন্ধ তো এটা একটা কিন্তু পার্থক্য আমরা দেখলাম এর অবস্থা আর চারপাশের পরিবেশ দেখেন তো এখানকার আমেরিকার যত রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে তার চারপাশের পরিবেশটা দেখতে অনেকটা একই রকম এই পার্কিং এরিয়া যে দেখতে পাচ্ছেন এই পার্কিং এরিয়া ছাড়া তো কোনো কমার্শিয়াল স্টেবলিশমেন্টই তারা করতে পারবেন এটা রেস্টুরেন্ট হোক আর হসপিটাল হোক বা ক্লিনিক হোক এই পার্কিং এরিয়া থাকতেই হবে কারণ এখানে যে মানুষজন আবে আসবে যে তাদেরকে তো গাড়িটা কোথাও না কোথাও রাখতে হবে আমি যখন এই ভিডিওটা করছিলাম ওইখান থেকে এক ব্যাটা কল্লা বাই করে বলতেছে হে তুই আমার এই ভিডিও করতেছে এদিক থেকে এই সিদ্ধার দিক থেকে তো ব্যাটার হাত দিয়ে বললাম যে না তুই ঠিক আছ কিছু না আমি আমার মতো আমাকে করতে দাও তো যাই হোক এখানে আর একটু চার পাঁচটা আমি আপনাদেরকে দেখাই তো এখানে যে মোটামুটি অনেক গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু খাবার নেওয়ার জন্য ওয়েট করছে তো এখন একটা মজার জিনিস আপনারা খেয়াল করেন তো একে তো এখানে হলো রমজান মাস দ্বিতীয়ত হলো কোভিড নাইনটিন মানে করোনা ভাইরাসের ইস্যু রয়েছে এখানে তো করোনা ভাইরাসের ইস্যু থাকার কারণে এই যে বাইরে যে গাড়ির লাইনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব মানে খাবার কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে ফ্লোরিডা সহ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গাতে 
যে করোনা ভাইরাসের কারণে যে লকডাউন সিচুয়েশনটা ছিল মানুষজন ঘর থেকে বেরোতে পারত না গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতের ব্যাপারে রিস্ট্রিকশন ছিল দোকানপাট খোলার ব্যাপারে রিস্ট্রিকশন ছিল এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল বিজনেসের ব্যাপারে একটা অ্যানাউন্স ছিল গভর্নরগুলোর কাছ থেকে স্টেট গভর্নরগুলোর কাছ থেকে তো এগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তো যার ফলে আজকে যখন আমি ভিডিওটা আপনাদের জন্য করছি তখন এখানে করোনা ভাইরাসের খুব একটা যে মানুষ চিন্তা ভাবনার ভিতরে আছে মানে একটা সিরিয়াসনেস এই ধরনের তেমন কিছু না মনে হচ্ছে এখানকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক তো এই হোটেলটার সামনে তো কিছুক্ষণ আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে কীভাবে গাড়িটার এই লাইন লাগছে এটা খাবারটা নিয়ে যাচ্ছে তো এখন আমেরিকার সরকার এই বিভিন্ন স্টেট থেকে যারা কি না এই করোনা ভাইরাস এর কারণে বন্ধ টন্ধ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারতো না অনেক কিছু ছিল তো এগুলো ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি করে এগুলো আস্তে আস্তে তারা খুলে দিয়েছে তো অনেক কিছু মোটামুটি স্বাভাবিক তো গত কয়েকদিন আগে আমি এখানকার একটি বিচে গিয়েছিলাম তো সেই বিচটা কয়েক মাস প্রায় কত দুই চার সপ্তাহ তো হবে প্রায় টোটালি বন্ধ ছিল কোনো মানুষই সেই বিচে যাওয়া নিষেধ ছিল এই করোনা ভাইরাসের কারণে তো সেই বিচে আমি গতকালই মানে গিয়েছিলাম তো গতকালে যাওয়ার পর গিয়ে থেকে মানুষ একেবারে গাধা গাধি করা ভিড় বাড়টা করা সব ন্যাং ট্যাংটা হয়ে সব গুসল টুসল করতেছে এই চিন্তা আছে তো সেখানেও আমি একটা ভিডিও করার চিন্তা ভাবনা করছিলাম কিন্তু আমার ক্যামেরাটা সাথে ছিল না তো যার ফলে আমি সেই ভিডিওটা আমি করতে পারিনি সেই বিচ এরিয়া থেকে তো যাই হোক আরেকদিন যদি আমি যাই সেই বিচে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ফ্লোয়েডার বিচিগুলো এক্স্যাক্টলি কেমন কি হয় সেখানে মানুষজন কি করে আরও আনুষঙ্গিক অন্য অন্য বিচগুলো দেখাবো তো আজকের এই ভিডিওতে আমি শুধু দেখাচ্ছি রঞ্জন মাসকে উপলক্ষ্য করে আমাদের এই ফ্লোরিডাতে এই একটা রেস্টুরেন্টের অবস্থা তো আমি যদি ক্যামেরাটা এখানে রাখি হয়তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন আমার পিছনে কিছু গাড়িও রয়েছে দাঁড়িয়ে তারা খাবার নিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি ফ্লোয়েটাতে করোনা ভাইরাসের কারণে সব কিছুই স্বাভাবিক সব দোকানপাটি মোটামুটি খুলে দেওয়া হচ্ছে আর সবাইকে শুধু একটা জিনিসই বলে দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো সিক্স ফিট ডিস্টেন্স এই জায়গায় জায়গায় সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে যে ছয় ফিট দূরে থেকে যা করার করো এই শীতটা দিয়ে ছাড়া তেমন কিছু না আর যে রেস্টুরেন্টগুলো ছিল যে রেস্টুরেন্টের ভিতরে আপনি বসে খেতে পারবেন না কিন্তু খাবার কিনে আপনি বাসে নিয়ে যেতে পারবেন তারপর সেখানে গিয়ে আলা সবাই মিলা পেট ভিড়া খান শুধুমাত্র এটি তারা খেয়েছে কিছু তো আমার মনে আর কিছুদিন গেলেই মনে হয় দু এক সপ্তাহ লাগবে না তখন মনে হয় এই রেস্টুরেন্টগুলো খুলে দেবে কারণ এই রেস্টুরেন্ট ব্যবসাদেরও তো অনেক টাকার ক্ষতি হচ্ছে তো এই আর কি অবস্থা তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে এক্স্যাক্টলি আমি আপনাদেরকে যা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম সেটা হলো রমজান দিনে রমজান মাসে ম্যারিকার একটি মানে রেস্টুরেন্টের সামনে এই ভিডিওটা করা আপনাদের জন্য তো বাংলাদেশ থেকে যদি আপনারা কেউ ভিডিও করতেন তো এইভাবে আপনারা রেস্টুরেন্টে দিনের বেলা ওপেন দেখতেন না স্বাভাবিকভাবেই দেখতেন না এই কি বলে মাঝে মাঝে ছালা টালা ঝাড় টার দিয়ে বা সাটা টাটা দিয়ে দোকান পাট এরকম বন্ধ থাকে আর খাবার দাবার তো এখান থেকে কেনার তেমন কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু এখানে তেমন একটা নাই এখানে রেস্টুরেন্টের সঙ্গে সব কিছু খোলা খালি করোনা ভাইরাসের কারণে একটু এদিক সেদিক রয়েছে এই আর কি তো মানুষজন খাবার দাবার কিনছে যাচ্ছে নিজে যে যার মতো এই তো চলছে মুসলমান আছে আমরা কয়েকজন এই আর কি আমরা এই সংযম করে যাচ্ছি এই সারা ফ্লোরিডাবাসীদের জন্য আমরা দোয়া করে যাচ্ছি যখন আমরা নামাজ শেষে দোয়া করি তাদের জন্য দোয়া করি তাই না এটাই তো করা উচিত তো যাই হোক বন্ধুরা ভিডিওটা আমাকে শেষ করতে হচ্ছে তো এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখলেন তাদের সবার প্রতি রইল কে প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা আমি জিসান চৌধুরী জ্বর ছিলাম আপনাদের সাথে ম্যারিকা সাউথ এস্ট ফ্লোয়েডা থেকে সবাই আপনারা কী করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আপনারা নিশ্চয়ই আমি শুনেছেন যে আমেরিকাতে অনেক ন্যাশনাল পার্ক স্টেট পার্ক আর অনেক রিক্রিয়েশন এরিয়া রয়েছে তো যার ফলে পৃথিবীর যতগুলো ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন কান্ট্রি রয়েছে তার মধ্যে প্রথম দশটার মধ্যে আমেরিকা হলো একটা এর কারণ হলো আমেরিকা অপূর্ব সুন্দর একটা দেশ আর এই অপূর্ব সুন্দর স্থানগুলো মানুষ যাতে সারা পৃথিবী থেকে এসে দেখতে পারে এর জন্য এদেশের সরকার অনেক সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে পথ ঘাট নির্মাণ করা থেকে নিজস্ব হোটেল রেস্টুরেন্ট তারপরে গ্যাস স্টেশন পেট্রোল পাম্প যাই বলেন আপনারা নিরাপত্তা তারপরে জায়গায় জায়গায় টয়লেট তারপরে খাবারের দোকান আবি যাবি যা কিছু খুব প্ল্যানিং করে এত সুন্দর করে করেছে যাতে এই ন্যাচারাল ওয়ান্ডার এই প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতিও না হয় একেবারে ন্যাচারালি মনে হয় এবং মানুষেরও যাতে কোনো কষ্ট না হয় এখানে এসে কারো টয়লেটে যেতে হতে পারে পিপি টিপি দেওয়ার জন্য তাতে যাতে কষ্ট না হয় কারো গ্যাস শেষ হয়ে যেতে পারে গাড়ির তাদের গ্যাস
কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাঘাট নিয়ে যায় এই যে টার্নিংগুলো নেয় টার্নিংগুলো অনেক দূর থেকে তারা নেওয়া আর কি রাস্তা ডিজাইন করা যাতে খুব সাত টান দিতে হয় গাড়ি যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে মানুষ যাতে না মরে